Atención. 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 Grupo. 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 Columna 2. Columna 2. Columna 2. Avance. 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 Mueva. Mueva. Cadets run through drills day in and day out for months at a time. Atención. Atención. Grupo. Línea 2. Línea 2. They practice how to control crowds in tight formations, aimed at protecting themselves, but also at minimizing the use of force against unarmed civilians. Okay, delitos de acción pública. Vamos a ver, esos son los delitos. Por eso ahí les puse en la toma. They sit in classrooms listening to lectures on Costa Rican law. In this class, they are learning about domestic abuse and how to identify the signs that a person might be hiding the fact that he or she is a victim of violence. They also learn about human rights and how to defuse potentially violent situations. Time is spent on personal defense, the non-lethal use of martial arts, and physical training, running kilometers on end to be in the best possible physical shape. These cadets are the newest faces of the Costa Rican National Police, the only armed force in the country since it abolished its army in 1948. The fact that it does not have an army has long been a source of national pride for Costa Rica and key to its cultural identity as a country known in the region for its pacifist policies and until recently relatively low crime rates. Michael Soto is the current Minister of Security. He came to the job after decades as a street detective who grew through the ranks. El no tener ejército nos hace sentir muy orgullosos a los costarricenses. Eh, y también le voy a, a decir otra cosa. En los otros países de la región que tienen problemas más graves que nosotros y tienen ejércitos, han utilizado como lucha contra el narcotráfico, la actividad criminal, los ejércitos y tampoco han solucionado sus problemas. Yo creo que el camino no es tener un ejército. Yo creo que, que Costa Rica por su formación y su tradición, que tenemos que apostar a, a, a que las generaciones futuras eh, crean en el sistema civilista y democrático, creo que es más el camino que tener una represión eh, fuerte hacia el ciudadano común. The National Museum in San Jose houses a shrine to the president that stood up to the army and abolished it in 1948, Jose Maria Figueres, revered as the father of the modern Costa Rican nation. School children learn about that in history classes, and the fact is a cornerstone of Costa Rican domestic and foreign policy. At the time, the two political parties in the country were at war. They both had small armies and for 44 days fought each other. It is believed at least 2,000 people died in the conflict. When Figueres' party won the war, he renounced violence as a way of political expression, and the first thing he did was abolish the army. Oscar Arias was president of Costa Rica from 1996 to 1990, and later from 2006 to 2010. He was awarded the Nobel Peace Prize in 1987 for his efforts to negotiate the Central American Peace Accords. During his first term in office, he took the abolishment of the army one step further. He stripped the national police of army-style ranks and took other symbolic steps to strengthen the idea of a no-army nation. Lo que pasa es que en mi primer gobierno yo quería acentuar el carácter civilista de la sociedad costarricense. Y entonces, eh, eh, en primer lugar, establecí un día para celebrar eh, el día en que se celebra la abolición del ejército en nuestro país, que es el primero de diciembre. Mientras en todos los países celebran el Día de las Fuerzas Armadas, nosotros aquí celebramos el día en que se abolieron las Fuerzas Armadas. Y para profundizar en ese carácter civilista, eh, cambié los uniformes, un pantalón azul y una camisa celeste como los estudiantes. Y en tercer lugar, eso que usted apunta, eliminar los rangos militares, eso que se llame capitán, teniente, etc. Todo eso no tenía sentido en nuestro país. But it has been 70 years since the historic decision to abolish the Costa Rican army, and a lot has changed since then. 
The once peaceful region is now a target of international drug trafficking and dangerous transnational gangs that operate in every country in the isthmus. Current security officials recognize crime rates in Costa Rica are going up. La tasa del año 2017 en homicidios que fue 12,1 eh, por cada 100 mil habitantes y fueron 603 homicidios es la mayor o la más alta cantidad de homicidios que ha ocurrido en toda la historia del país. Es eh, una situación muy preocupante para, para nuestra, vamos a ver, nuestra historia, nuestra tradición. Eh, y en los temas de los delitos contra la propiedad, asaltos, robo de vehículos, etc., pues también tenemos algunos eh, ascensos importantes en esos delitos. Government sources say drug traffickers from Colombia and Mexico are eyeing Costa Rica as a new base to handle the transport of cocaine from South America to the United States. Small local gangs of criminals have started vying for control of their territories, which has led to the increase in the crime rate. Other countries in the region, most notably Guatemala, El Salvador and Honduras, have used their armies to fight the drug-related violence. In the region known as the Northern Triangle, drug-related homicide rates are much higher than in the rest of Central America. Guatemala's rate is 27.3 deaths per 100,000 inhabitants. El Salvador stands at 81.2 and Honduras is at 59. In the early 2000s, those governments enacted tougher policies against organized crime and deployed their armies to conduct joint patrols with police forces to stop the violence. But with the exception of a small decrease in Guatemala, some analysts say the fight against organized crime-related violence has not been very effective. Costa Rica uses its civilian police. And scenes like this one are increasingly common. Night patrols in neighborhoods in San Jose. Officers search cars and people to verify identity papers and look for illegal drugs. The patrols are part of a campaign to increase the visibility and presence of police officers on the streets. El problema de Costa Rica es el tráfico interno de drogas, el consumo interno. Hay algunas zonas urbano marginales que están ubicadas aquí en el país, en el sur de la capital, Atlántico, Pacífico, el sur del país, eh, que han sido tomadas por en su momento pequeñas organizaciones para venta de droga al menudeo y se les volvió un negocio muy lucrativo. Eh, cuando se han hecho algunas investigaciones y se han detenido esos liderazgos, eh, esos eh, eh, mandos medios que quedan quieren tomar el control de esas organizaciones y han empezado a pugnar entre ellos y han generado eh, fuertes luchas en las que terminan homicidios ahí. The rise in the crime rate does not mean the army is coming back anytime soon. Beyond the increased presence of police patrols on the streets, the current administration is choosing to apply more resources to educational and crime prevention programs aimed at strengthening a culture of civility and respect, while ensuring more Costa Ricans have access to jobs that would keep them from joining street gangs. It is a model deeply rooted in the country's past. En muchas generaciones de costarricenses han crecido sin tener un ejército y Y la palabra ejército es mala palabra. Es decir, no hay ningún costarricense que pueda pensar en que Costa Rica necesita un ejército para combatir la delincuencia, para combatir eh, la inseguridad ciudadana. Tenemos una policía, pero hay una diferencia muy grande entre un ejército y una policía. Eh, América Latina no tiene por qué ser la región del mundo donde esté creciendo más el gasto militar, cuando nunca ha sido América Latina más democrática que casualmente en nuestros días. That worldview dominates much of what goes into the curriculum at the National Police Academy. It will soon begin to host classes of police officers from all the Central American nations. Costa Rica aims at making a civilian approach to crime one of its regional exports. El modelo que pretendemos desarrollar para la región es un modelo civilista, un modelo que cree mucho en, en, el, en la capacidad del funcionario, es decir, un funcionario que tenga todas las habilidades, perfiles y competencias necesarios para ser policía y también formarlo en la misma línea para que le dé un buen servicio a los usuarios, ya bien sean víctimas o victimarios, 
tratarlo según y conforme a los derechos humanos. Profesionalismo con respeto a los derechos humanos. Y este lugar, eh, como le digo, tan conveniente, nos va a servir mucho para, para poder proyectar eso hacia la región y hacia nuestros países vecinos. Columna izquierda. Columna izquierda. It is a doctrine embedded in the country's political culture that for its believers still resonates in the region today. As the Central American countries evolved from being at internal war in the 1980s to the challenges brought on by the drug trafficking and international gangs of the 21st century. Ya nuestros hijos no se están matando unos a los otros en las montañas centroamericanas. Aunque sí es cierto que existe esa violencia de las maras. Eh, por otro lado, si bien que mal, la democracia eh, ha echado raíces. Eh, como decía Octavio Paz, en América Latina no queremos que la democracia eche alas, queremos que eche raíces. Eh, esas raíces son muy débiles, todos lo sabemos. Y no solo en Centroamérica, sino también en Sudamérica, en toda América Latina. Es decir, eh, una cosa es eh, llegar al gobierno democráticamente a través de elecciones y otra, vez, y otra cosa muy diferente es el ejercicio democrático de un gobierno. But some say Costa Rica's dogmatic approach to its security needs is not exactly sincere. War is Boring, one of the top sources for defense information in the world, cites the existence of the Special Intervention Unit, a highly specialized group of commandos trained in military-style operations that intercepts drug traffickers and acts as a high-intensity counter-terrorist unit. And in 2012, it was reported the country increased its spending on security by 123% from what it spent in 2006, to a total of 330 million US dollars. That is the highest spending on military hardware in the region after Mexico and Guatemala, the largest of the Central American countries. Still, as new classes of police officers graduate every nine months from the new police academy, they are doing so with a mindset that is different from some of the more traditional military approaches to security in the region.